，你这缸多简单。这个这个二的一千二，一千二啊，卖价啊，卖价、啊，这全是小颗儿，要好几千的东西，全是小颗儿，选货了，选货价，这颗太多了，就来回打个发成打了，是，这小龙呢？这龙要龙打的话一千块钱，你要再见两千的东西，龙打一千块钱打走。你哪儿的家呀？四川的。你那地方就出这个是吧？啊，都红山那玩意儿。给你三百呗，三百开点儿，行吗？谢谢，这价不行，你收都收，收都收不到玩意儿东西。三百五啊？你拿给你给八百五，八百五。没差多钱，咱俩差五百，没差多钱。这玩意儿呢？这玩意儿，这玩意儿真的，我操，这玩意儿可惜了哈，这玩意儿有点可惜了哈，这玩意儿不厉害挺好呢，是，光着肚挺好的，对，但是没有那年份好，那年份好，这猎的太差太严重了，四百吧，这小龙行吗？嗯，四百不行，拿不了，四百五，行了，给你开张，你给七百，完事儿，哎呀，七百不行，七百。我来自己砍自己砍自己刀，给六百八，完事儿，啥也别说了，别讲。五百吧，五百吧，不贴了，五百，五百，五百。啊，收，老百姓收老费劲了，你把这帮人千八不当回事儿，收老费劲了。啊，五百我他妈赔还得赔赔三千了，差不多了。嗯、啊，你这得给，你得六百八，六百八，完事儿。六百八行吗？五百五吧，不添了，行吗？八我也八，五百五开张得了，行了，啊，来回来回整，来来，行了行了行了，就五百五吧。这嘎还还这嘎还有六百完事儿，六百。行了，这嘎，哎呀，行了，大哥，这嘎还有道理呢。行了，五百五吧，五百五开张得了，行吗 ？OK OK OK， 哎、啊，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下的啊。呃，这个是一个两储的一个玉璧啊，上面是带这种那个寿命纹的啊，然后玉子也是非常老熟啊。呃，这个是一个小带板啊，皮革包浆非常好啊，一个明代左右啊。呃，一个手串啊，老蚕丝的啊，这种都是千年的老蚕丝啊，都是老珠子啊，这种很好看了啊，这种就是一眼一眼老的东西啊。然后这边是猫骨啊，一个手串啊，呃，一颗老珠子啊，一个老和田的珠子啊，皮壳非常不错啊，包浆也比较厚。呃，这颗是松石的啊，呃，一个小小玉璧啊，像一个小牛头啊，非常的光滑啊。呃，这是一个中古的一个老的一个勒子啊，喇叭筒型的啊，然后中间这是小玉蝉啊。这种红沁啊，非常漂亮啊，光气也特别好啊。呃，一个红山的啊，红山的，这是一个像小金蝉啊，皮壳非常好啊，还是鱼，有可能也是鱼啊，这块还有个像个须子似的啊。呃，一个小雌龙的一个小雌龙臂啊，小背云啊，玉质非常好，一个明清件啊，这工也特别漂亮啊。呃，一个中古的一个玉兽啊，这个有点像牛啊，皮壳非常不错啊。呃，一个手串啊，这是翡翠的啊，这是老翡翠的翠根子啊。然后一个老蚕丝啊。
，呃，清泥石的啊，清泥石的一个大鼻烟壶啊。呃，这个是核桃的啊，是一个文玩的啊，呃，一个小鸟啊，一个中古的一个小凤鸟啊。呃，翡翠的啊，翡翠的干青的一个小牌子啊，腐寿啊，一个老者啊，小牌子雕工不错啊。呃，这是一个红山的一个玉斧啊，这个玉指也非常不错啊，挺漂亮的啊，这很多种颜色啊，上面啊，看这种都是老的那种断茬啊。呃，一个天珠啊，这种错的，错的铜啊，错金银工艺啊，这大珠子是比较大的啊。呃，然后一个七品的一个帽顶子啊，铜摊儿。这是一个宋元的一个老玉人儿啊，皮壳非常不错啊。呃，辽金的一个牛角珠啊，包的银子啊。呃，这个小玉璧不错啊，一个明代的一个大开门的啊，和田带点小青花的一个小料子啊，一个小玉璧啊，东西虽然小，但是呃，玉指啊什么的，光器呀、啊，非常的规整啊。呃，一颗老禅师的珠子啊，呃，一个和田玉的小磁龙币啊，这个小造型是一个小钱币的造型啊，呃，松石的啊，松石的一个小手串啊，这里头有几颗珠子还是比较漂亮的啊，很有特点的啊。这颗多有特点，这种东西都是独一无二的东西啊。呃，一个小圆形币啊，这叫福在眼前啊。然后这边写的是天下太平啊，玉质好啊。呃，这是一个磁莲的小童子啊，然后和田的啊，这边是一个小，应该是个小犬啊。料子不错啊，工也挺好。呃，这是一个锁骨链啊，一颗老珠子的锁骨链啊。这种叫火供天珠啊，可以调解的这个啊，可以调大小的啊。这边可以调，非常紧啊。呃，南红的啊，一个铁皮南红的一个。呃，一个挂件啊，这块有孔可以穿个绳啊。呃，碧玉的啊，新疆碧玉的一个弥勒佛啊。呃，这是中古的一个小玉蝉啊，有这种水银嵌啊。呃，这个小猪笼是个鸡骨白了啊，它这个还是比较不错的啊。工啊，料啊都非常好啊，这这个是浅浅的啊，这个这个、基本上在外边没有感觉的啊，味道非常不错啊。呃，这是一个明代的啊，一个明代的一个寿面纹的一个玉璧啊，非常古朴啊，雕工。呃，这是一个凤鸟啊，一个和田的一个粗阔璧啊。上面带这种小刻的纹啊，这种小光器特别漂亮啊。和田带点青花的料子啊，这是绿玛瑙的一个领管啊，然后上面是带点这个灰皮沁啊。呃，一个小汉的一个磁龙币啊，磁龙的粗阔币啊。
这种红磡还是比较不错的啊，后边是这种纹饰啊。呃，一个清代的啊，瓷莲的小铜纸啊，和天白玉的啊，玉纸特别白啊，就是比较小一点啊，非常精啊，越小的这种东西越是不好做的啊。呃，一个小猴子啊，这种也是带红磬的啊，三步猴啊。原先这是一个手串啊，现在好像就剩了一个了，一个手串有个七八粒儿。呃，一个辽金的一个小小玉虫啊，可以当个小佩珠啥的啊。辽金都是这种小方孔，而且它这个玉指你看非常老熟啊。呃，一个勒子啊，和田的一个籽料的勒子啊。呃，翡翠的啊，翡翠一个干青的一个牌子啊，包的银啊，可以配个小链啊。非常绿啊，呃，一个老剔油的一个扳指啊，这玉指相当好了啊，特别温润，而且这个特别厚啊，看着这种包浆啊，特别厚啊，光气特别好。呃，这是一个宋元左右的一条鱼啊，然后这是一个荷叶啊，就是连年有余的意思啊，非常老气啊。一个老的玉的一个鱼，呃，这是一个辽金的一个马啊，也是和田玉的，带点青花的料子啊。这也是一个大的一个长孔啊，整体的光气不错啊，马的弓啥也非常好啊，看这个眼睛神态，还是鬃毛，说玉指光气啊，特别好。呃，这个是一个汉唐的一个小人儿啊，一个小玉贵人啊，小贵人。呃，一个持龙的一个小璧啊，一个明代左右啊。呃，一个大的一个和田的一个籽料啊，带了大红皮子的啊，一个悟道啊，一个一个佛啊，一个大扳指啊。特大号的啊，可以做一个手把啊。这玉指看见没？三流水的料子啊，特别好，光气啊，像一汪水一样，一坨油一样啊。呃，这是老玛瑙的啊，老玛瑙的珠子啊。这是大的呀啊，这珠子比较大啊，非常老熟的珠子啊。看这珠子都是独一无二的东西啊。这种东西就跟人的指纹似的啊，没有完全一样的，而且这个都很漂亮啊。呃，这是一个多宝的手串啊，是带了一个小翡翠的一个小环子啊，还有一颗天珠啊，宝瓶天珠，宝平安的啊。还有西亚的珠子，还有植物的籽儿、松石啊，挺漂亮的这个啊。呃，一个明代的一个带板啊，这是一个清代的啊，一个老黄玉的牌子啊，松下老人与童子啊，味道件啊，看这牛毛纹特别漂亮啊，这老牌子啊。呃，这是一个财神，一个弥勒啊，财迷啊，财迷，和田玉的一个财迷，财神跟弥勒啊，呃，一个小的小巧耳炉啊，皮壳非常不错啊，一家开门的东西啊，小炉子啊，木的小笔筒啊。这一个红木的啊，一个老红木的一个一个寿星啊，寿星老拿个寿桃啊，这是老民国的啊，整体这玉光气啥不错啊
，呃，一个大的一个玉的一个蒲扇啊，这是一个鎏金左右的一个大蒲扇啊，上面都是这种先打的眼儿，然后拉施工啊，应该那个什么拽出来的啊，这都是拽出来的，非常老气的一个大芭蕉扇啊，这是和田的有点小青玉、青花的一个料子啊，整体光气非常不错啊。呃，一个红山的一个西形的猪笼啊，一个黄玉的一个笼啊，整体的光气非常好啊。它身上的是小石线啊，它不是裂啊，不是柳啊，就是线，特别漂亮啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。